నమస్తే నా పేరు రమ్య వైఎస్ఆర్ టీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్ బాబు వాగ్దానాలు ఆయన గ్యారంటీలు ప్రజలందరికీ తెలుసన్న ఎమ్మెల్యే అనంత నగరంలో వైఏపీ నీట్స్ జగన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే నీటి వృధాను అరికట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్న నగర మేయర్ వసీం టపాసులు విక్రయ కేంద్రాలు పటిష్ట భద్రతలో ఏర్పాటు చేయాలంటున్న జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరెడ్డి వన్యప్రాణులు జనవాసంలోకి రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్న అటవీ శాఖ అధికారి సందీప్ కృపాకర్ చంద్రబాబు ఇచ్చే వాగ్దానాల గురించి అలాగే గ్యారంటీల గురించి ప్రజలందరికీ తెలుసునని ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకట్రామిరెడ్డి అన్నారు ఇవాళ అనంతపురం నగరంలో వైఏపీ నీట్స్ జగన్ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు ఒకటవ డివిజన్ ఎర్రనేల కోటాలలో ఉన్న ఒకటవ సచివాలయం నారాయణపురం పంచాయతీలోని నాగిరెడ్డిపల్లిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ముందుగా ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని రాజహంస అపార్ట్మెంట్ వెనుక వైపు ఉన్న ఒకటవ సచివాలయంలో అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల డిస్ప్లే బోర్డు ఆవిష్కరించారు ఆ తర్వాత ఎర్నేల కొట్టాలలోని అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ దగ్గర ఉన్న వృద్ధాశ్రమం ఎదురుగా పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు ఆ తర్వాత నారాయణపురం పంచాయతీ నాగిరెడ్డి పల్లిలో డిస్ప్లే బోర్డు జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర మేయర్ వసీం డిప్యూటీ మేయర్లు ఇతర ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అనంత మాట్లాడుతూ తాము ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు ఎన్ని నెరవేర్చాం ప్రజలకు ఎంత లబ్ధి జరిగిందన్న లెక్కలతో సహా చెబుతామన్నారు ఇంకా ప్రజలకు ఏమైనా అవసరం ఉందా అన్నది కూడా ఆరా తీస్తున్నట్టు చెప్పారు మరోవైపు పింఛను మూడు వేలకు కూడా పెంచుతున్నామని వివరించారు చంద్రబాబు ఇచ్చే హామీల గురించి ప్రజలందరికీ తెలుసునని గతంలో ఆయన ప్రత్యేక హోదా పోలవరం గురించి ఎలాంటి మాటలు చెప్పారో అందరికీ తెలుసన్నారు వైఏపీ నీడ్స్ జగన్ అనే కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమవుతుంది ఆ సందర్భంగా ఈ అనంతపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఈ అనంతపురం అర్బన్లో ఈ ఒకటవ సచివాలయం కూడా ఈరోజు కూడా ఈ జెండా ఇప్పుడే సచివాలయం దగ్గర మేము ఇచ్చిన సంక్షేమ కార్యక్రమం యొక్క డిస్ప్లే చేసాం బోర్డు జెండా ఆవిష్కరణతో కూడా ఈ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభం కూడా అయింది ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా కూడా ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో హామీలు ఇచ్చామో ఆ హామీల్లో తొంభై ఎనిమిది శాతం పైన కూడా అమలు పరిచిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కింది ఈరోజు కార్యక్రమం అయితే ఈరోజు సాయం రాత్రి లోపల కూడా ఇక్కడే ఈ సచివాలయ పరిధిలోనే మా నాయకులు కానీ మా స్థానిక కార్యకర్తలు అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కలిసి ఒక ఐదు ఆరు మంది ఇళ్లలో కూడా కొద్దిసేపు కూడా కాలం గడిపి ఇక్కడ వారందరినీ కూడా మనందరినీ కూడా సమీకరించుకొని రేపు వాలంటీరు అలాగే మా పార్టీ కార్యకర్తలు స్థానిక ప్రజాపతి అందరూ కూడా ఇంటింటికి కూడా వెళ్ళేసి ఆ ఇంటికి ఏం లబ్ధి చేయకూడదు ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన కూడా ఎలా ఉందని చెప్పేసి వివరించుకుంటూ పోతూ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటేనే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా వస్తాయి అక్క చెల్లెలకు నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల వరకు కూడా చేయుతు ద్వారా పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై అలాగే తోడు కార్యక్రమం ద్వారా దర్జీలకు అయితే ఏమి కాపు నేస్తం అయితే ఏమి అలాగే అనేకమైన కార్యక్రమం ద్వారా మేము ఇప్పటికే కూడా మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల పైబడి కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది అవన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గుర్తో మాత్రమే ఇది సాధ్యమైంది మరి కూడా అందుకు వస్తున్న సాధ్యం అతనే ఉంటేనే ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమవుతాయని చెప్పేసి ప్రజలకు వివరించి గతంలో ఆ ముఖ్యమంత్రులకు గతంలో ఆ ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఉన్న తేడాలు కూడా అన్నీ కూడా చెప్పి ప్రజలను మరొక మరొక కూడా తీసుకోవడానికి కూడా మేము కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు కూడా చేస్తున్నాం జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి కూడా పెన్షన్ మూడు వేల రూపాయలకు చేర్చేది కానీ అనేక విషయాలు కూడా ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకొని పోయే కార్యక్రమం ద్వారా కూడా మేము ప్రారంభించాం ఇది అందుకోసం అందరు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను మా పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులందరినీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కూడా పెద్ద ఎత్తున జయప్రదం చేయాలని ప్రజలకు అందరికీ కూడా తెలుసు బాబు యొక్క గ్యారంటీ బాబు యొక్క మ్యాట్లు మాటలు బాబు యొక్క వాగ్దానాలు చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క వాగ్దానాలు మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడే నేను చెప్పడం జరిగింది కూడా మహిళా సంఘాల వాళ్ళకి కూడా అప్పులు రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి ఒక రూపాయిగా ఒక పైసా కూడా ఇవ్వలేదు దాంట్లో కానీ సున్న వడ్డీ గతంలో ఇచ్చేదాన్ని కూడా ఎలా రద్దు చేశాడో వారికి మహిళా సంఘాలకు కానీ రైతాంగానికి ఇచ్చిన అప్పులు కూడా ఎలా చేశాడో ఇవన్నీ కూడా తెలిసినవి అన్నీ కూడా 
అంతెందుకు స్పెషల్ స్టేటస్ కథ ఏమైంది తర్వాత వాగ్దానాలు ఏమైంది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా నేనే కడతానని చెప్పేసి కూడా చెప్పేసి అంత కూడా అతను భుజస్కంధాల పైన వేసుకొని ఈరోజు కూడా అది కనుక తయారు కాలేదంటే బాబు చేసిన కనికారిపే కదా ఇది అంతా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పే మాటకు ప్రజల్లో విలువ కూడా లేదు నీటి వృధాను అరికట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని నగర మేయర్ వసీం అన్నారు నగరానికి మంచినీటిని అందించే ముదలాపురం స్టోరేజ్ ట్యాంకు వద్ద నీటి దీపావళి పేరిట అవగాహన కల్పించారు నీటి వృధాను అరికట్టి నీటి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న లక్ష్యంతో స్వయం సహాయక గ్రూపుల నుంచి ఎంపిక చేసిన యాభై మంది అమృత మూర్తులకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర మేయర్ తో పాటు డిప్యూటీ మేయర్ వాసంతి సాహిత్య పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మేయర్ మాట్లాడుతూ నీటి పొదుపులో మహిళలే ఎంతో కీలకమని నగర ప్రజలు నీటి వనరులను దుర్వినియోగం చేయకుండా పొతుపుగా వాడుకోవాలని నగర మేయర్ వసీం సూచించారు నగర ప్రజలకు తాగునీరు ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా నిరంతరం అందిస్తున్నామన్నారు నీటి సమస్య తలెత్తకుండా ఎనభై లక్షల రూపాయలతో స్టాండ్ బై మోటార్ను కూడా ఏర్పాటు చేశామన్నారు అదేవిధంగా అమృత్ నిధులతో ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో భవిష్యత్ అవసరాల కోసం మరో నీటి శుద్ధి ప్లాంటు నిర్మాణం చేపడుతున్నామన్నారు ఈరోజు అనంతపురం నగరపాలక సంస్థలో మన అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ వారిది అదేవిధంగా అమృత్ వారి సహకారంతో ఈరోజు మెప్మా వరకు మెప్మా సిబ్బందితో ఈరోజు వాటర్ ఫిల్టరేషన్ ప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అనంతపురం దగ్గర నుంచి ముద్దులాపురం ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి వీళ్ళందరికీ తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది వాటర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన అందరికీ తెలుసు వాటర్ మన లైఫ్తో సంబంధించిన విషయం కూడా మన అందరికీ తెలుసు అదేవిధంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మన దేశంలో దాదాపుగా మూడు వేల వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఈరోజు ఒక సెవెంత్ నవంబర్ నుంచి నైన్త్ నవంబర్ వరకు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ని మన మెప్మా సిబ్బంది వాళ్ళందరూ కూడా సందర్శించుకొని ఈ వాటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అందించే వాటర్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎంత ప్యూరిటీ ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అక్కడ వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ అందరినీ కూడా మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అవందరూ వాళ్ళందరూ వచ్చి కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి కూడా వాటర్ ఒక విలువ అయ్యేది అని కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కొత్త ఫిల్టర్ బ్రష్ని కూడా మందే మనం సిక్స్టీ ల్యాక్స్ రూపీస్ దాన్ని కూడా అమర్చడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా ఇంకా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్లస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మన కెపాసిటీ పెరగాలి అనంతపురం నగర అని చెప్పేసి అమృత్ స్కీమ్ కింద థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్తో దాని పక్కనే కొత్త ప్లాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా తొందరగా అందుబాటులో కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీళ్ళు అనేది వృధా చేయకుండా ఒక రెండు రోజులు నీళ్ళు రాకపోతే మనం ఏ విధంగా అందరం కూడా ఇబ్బంది పడతామో అందరికీ తెలుసు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీటిని నీటిని వేస్ట్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్టోరేజ్ చేసినప్పుడే మనకి అప్పుడే నీటి దీవాళి అని కూడా మీ అందరికీ తెలియస్తున్నాను మరోవైపు మెప్మా పిడి విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి గృహ నిర్మాణ మంత్రిత్వ శాఖల సూచనల మేరకు మెప్మా నగరపాలక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారన్నారు రోజు జల్ దీవాళి అనేది మనము కార్పొరేషన్ తర్వాత మెప్మా అమృత్ ఆధ్వర్యంలో జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇది దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన అర్బన్ అఫైర్స్ లైవ్లీహుడ్స్ అండ్ అర్బన్ అర్బన్ అఫైర్స్ కింద మనం టేకప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది వీరికి ఇక్కడ మన నీటి శుద్ధి ప్లాంట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది తర్వాత నీటి శుద్ధిని ఎన్ని విధాలుగా చేస్తారు ఆ నీటి శుద్ధి చేయడంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అనేది కూడా వాళ్ళకి స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి వేస్ట్ వేస్ట్ చేయకుండా మనం నీటిని ఎలా వాడుకోవాలనేది కూడా మహిళలకు ఈరోజు అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది తర్వాత శుద్ధి చేసిన నీరు మనకి ఎలా సరఫరా చేస్తున్నారనేది కూడా వాళ్ళకందరికీ కూడా తెలియచెప్పడం జరుగుతుందండి వీరికి మన మేయర్ గారికి తర్వాత ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని సహకరించినటువంటి మన మేయర్ గారికి డిప్యూటీ మేయర్ గారికి అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అనంతపురం జిల్లాలో దీపావళి సందర్భంగా టపాసుల విక్రయ కేంద్రాలు పటిష్ట భద్రతతో ఏర్పాటు చేయాలని విక్రయదారులు జిల్లా అగ్నిపాంపక శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరెడ్డి సూచించారు జిల్లాలో దాదాపు రెండు షాపులకు అనుమతులు జారీ చేసినట్టు ఆయన తెలిపారు నగర కేంద్రంలో అయ్యప్ప స్వామి గుడి సమీపంలో ఖాళీ స్థలంలో నూట మూడు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు ప్రజలందరూ దీపావళి టపాసులు కాల్చేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు విక్రయ కేంద్రాల వద్ద అన్ని రకాల భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నామంటున్న శ్రీనివాస రెడ్డితో మా వైఎస్ఆర్ టీవీ ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్ దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఉత్సవాలు మొదలైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది
జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారో జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నరిగి ఈ యొక్క వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఇప్పటివరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి ఎన్ని ఎన్ని ఎన్నింటికి లైసెన్స్ ఇచ్చారు సార్ ముందుగా అనంతపురం జిల్లా ప్రజలకి అనంతపురం జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ తరఫున దీపావళి అడ్వాన్స్గా సేఫ్ దివాళి సేఫ్ అండ్ హ్యాపీ దివాళి ముఖ్యంగా మన అనంతపురం జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు కలెక్టర్ గారికి అప్లై చేసుకున్న అప్లికెంట్స్ అయితే రెండు వందల యాభై మూడు మంది అప్లై చేసుకున్నారు సేమ్ ఆ రెండు వందల యాభై మూడు మంది లిస్ట్ని మాకు కలెక్టర్ గారు మాకు కమ్యూనికేట్ చేయడం కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మా అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆరు ఫైర్ స్టేషన్స్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ కేవలం మన ఫా అనంతపురం టౌన్ తీసుకుంటే కనుక ఇప్పటి వరకు నూట మూడు అప్లికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి రావడం జరిగింది సో ఈ నూట మూడు అప్లికేషన్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్లో పెట్టాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది ఓపెన్ గ్రౌండ్లో దాంట్లో భాగంగానే అనంతపురం టౌన్లో ఉన్నటువంటి అనంత ఎయిటీ ఫీట్ రోడ్లో నియర్ అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ ఆరు ఎకరాల స్థలంలో ఓపెన్ గ్రౌండ్లో పోలీసు ఫైర్ అండ్ రెవెన్యూ అథారిటీస్ కలిసి ఒక గ్రౌండ్ని ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో కాలనటువంటి వస్తువులతో షాప్స్ అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఐరన్ పోల్స్ ఐరన్ షీట్స్తో కలిపి వేస్తున్నారు అక్కడ స్టాల్స్ అన్నీ కూడా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అవి వాటిని కూడా ఒక్కొక్క క్లస్టర్లో యాభై అలాగా యాభైకి మించకుండా ఒక క్లస్టర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందండి మరి పర్యావరణానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున దీపావళి జరిగినప్పుడల్లా కాలుష్య నివారణ అది ఇది జరుగుతుంది వాటికి ఏమైనా స్పెషల్గా ప్రికాషన్స్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు అంటే దానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్యావరణానికి సంబంధించి అంటే ప్ర ప్రజల్లో ఇది గత సంవత్సరాలుగా వస్తున్న పండుగ ఇది ఇవన్నీ కూడా మనకి లోకల్ బ్రాండ్స్ అంటే లోకల్గా తయారు చేసేటువంటి ఉంటే కనుక అవి డేంజర్ కాబట్టి బ్రాండెడ్వే మనము కాలుస్తే కనుక బాగుంటుంది ఇప్పటికిప్పుడు పర్యావరణానికి సంబంధించి బయలాజికల్గా తయారు చేసేటువంటివి అయితే టపాసులు అంతగా ఉన్నట్టు లేవు కానీ ఇప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా మనకి భారతదేశానికి అంతటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ శివకాశి నుంచే సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ వేరు వేరు బ్రాండ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆ బ్రాండెడ్వే ఇక్కడ అమ్మేటట్లుగా షాప్స్ అన్ని వాళ్ళు కూడా అక్కడనే కొను కొనుక్కుంటున్నారు ప్రమాణాలు పాటించకుండా తయారు చేసేటువంటి అయితే మన జిల్లాలో ఇంతవరకు మా నోటీస్కి రాలేదు అటువంటివి ఉన్నట్టుగా లేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రజలకు ఏ విధమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వదలుచుకున్నారు సార్ అంటే దీపాలు అంటేనే పూర్తిస్థాయిలో టపాసులే కదా ముఖ్యంగా ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకోమంటారు వాళ్ళు ముఖ్యంగా ప్రజలు ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఇది జనరల్గా చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ చిన్నపిల్లలు కాల్చేటప్పుడు పెద్దల సమక్షంలోనే కాల్చాలి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా వాడడాని కోసం ఒక రెండు బకెట్ల నీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో పెట్టుకుంటే మంచిది తర్వాత ఆ టపాసుల యొక్క వాటి మీద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి వాటి మేరకే మనం కాల్చాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారు చేత్తో కాల్చడము పేలేటువంటి వాటిని కానీ రాకెట్స్ కానీ చేత్తో కాల్చడము దాన్ని ఏదో హీరోయిక్గా చూసుకోవడం అలాంటివి చేయనీయకూడదు కాబట్టి పెద్దల పర్యవేక్షణలో జరగాలి ముఖ్యంగా క్రాకర్స్ చేతితో కాల్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదో విధంగా శరీరం ఏదైనా కాలితే ప్రజలకు ఒక అపోహ ఉంది నీళ్లు పోయకూడదు దాని మీద ఆయిల్ పోయాలి అన్నట్టుగా అది కాదు నీళ్లు పోయాలి చల్లని నీళ్లు రన్నింగ్ వాటర్ కింద అది కాలిన భాగాన్ని కనుక ఉంచితే ఆ గాయం మరి గ్యాంగ్రింగ్ ఫామ్ కాకుండా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ తీసుకున్న తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అటువంటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఏమీ జరగకుండా ఈ ఈ జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని అనంతపురం జిల్లా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఆరు ఫైర్ స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి జిల్లాలో అనంతపురం కళ్యాణదుర్గం ఉరవకొండ రాయదుర్గు గుంతకల్లు తాడిపత్రి స్టేషన్స్ ఉన్నాయి వీటిని మేము ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మేము మా సేవలు అందిస్తాం ఏదైనా అక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా మాకు సమాచారం అందిస్తే ఇమ్మీడియట్గా మా సిబ్బంది అక్కడికి వస్తారని తెలియజేస్తూ మరొక మారు అనంతపురం జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా అనంతపురం అగ్నిమాపక శాఖ తరఫున సో దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇది ఇక్కడ చూసినట్లయితే పరిస్థితి దాదాపుగా అనంతపురం జిల్లాకు సంబంధించి రెండు వందల యాభై అప్లికేషన్లు వెళ్తే రెండు వందల మూడు అప్లికేషన్లకు ఎన్ఓసీ ఇచ్చినట్టు కూడా జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే ప్రజలందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో టపాసులు కాల్చే సమయంలో పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు యొక్క అగ్ని అగ్నికి దూరంగా ఉండి ఏదైతే టపాసులు చేతుల్లో కాల్చడం కానీ గడ్డివాముల దగ్గర కాల్చడం కానీ ఇలాంటి చోట్ల ఎక్కడైతే సేఫ్టీ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే టపాసులు కాల్చాలని 
ఆయన సూచించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ మురళితో లోకేష్ వైఎస్ఆర్ టీ న్యూస్ అనంతపురం నుంచి అడవుల సంరక్షణతో భవిష్యత్తు తరాల్లో ఉనికి నిర్ణయించబడుతుందని జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి సందీప్ కృపాకర్ ఐఎఫ్ఎస్ అన్నారు అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక రకాల వన్యప్రాణులు అడవులలో నివాసం ఉంటున్నాయని అయితే వాటిలో పులులు ఎలుగబంట్లు మొదలైన జంతువులు జనవాసంలోకి రాకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టి ప్రజలకు వాటి నుంచి ఎలాంటి హాని కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు ఎక్కడైనా వాటి ఆనవాళ్లు మరియు ప్రజలకు వాటి వల్ల ఇబ్బందులు ఉంటే అటవీ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు అంటున్న అటవీ శాఖ అధికారితో మా వైఎస్ఆర్ టీవీ ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్ అనంతపురం జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి సందీప్ కృపాకర్ గారు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ఏదైతే పల్లెటూరులో పులులు అదేవిధంగా ఎలుగుబంట్ల యొక్క కట్టడి పూర్తి స్థాయిలో సందీప్ గారి ఆధ్వర్యంలో పూర్తి స్థాయిలో వాటిని పరిరక్షించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం మనతో సందీప్ కృపాకర్ గారు ఉన్నారు ఏదైతే మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో అటవీ శాఖను మొత్తం సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏ రకంగా చేస్తున్నారు నమస్తే అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది మనకి జిల్లా వన్యప్రాణులతో బ్లెస్ చేయబడి ఉంది లైక్ వీ హావ్ లాట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ మన దగ్గర ముఖ్యంగా చూస్తే దుప్పులు కానీ చుక్కల దుప్పులు తర్వాత కృష్ణ జింకలు ఇటువంటి అన్ని వన్యప్రాణులు ఉన్నాయి అలాగే పెద్ద జంతువుల్లో చూసినట్లయితే ఎలుక బంట్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర చిరుత పుల్లు ఉన్నాయండి ఎక్కువగా అవి మన కళ్యాణ దుర్గమ్మ రేంజ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కొంత మనకి ఆత్మకూరు చుట్టుపక్కలో కూడా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి మన దగ్గర వైల్డ్ లైఫ్ వాచర్స్ ఉన్నారు సో ఎక్కడైతే మనకి సమాచారం అందుతుందో వెంటనే ఈ వైల్డ్ లైఫ్ వాచర్ని అక్కడ పంపించడం అక్కడ ఒక రెండు మూడు రోజులు వాళ్ళని ఉంచుతాం ఉంచి ఆ యొక్క జంతువు యొక్క కథలెక్కల మీద నిఘా ఉంచి అక్కడ కొన్న మనుషుల్ని ఎవరైతే ఉన్నారో విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ వాళ్ళ సహకారంతో కూడా అక్కడ మనము దండోరా వేయించటము చాటింపు వేయించడం చేస్తాము అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ని కూడా అప్రమత్తం చేయటం జరుగుతుందండి అందులో చూసినట్టయితే ఈ వేరుశనగ రైతులు కానీ ఏదో ప్రధానంగా రైతులు అడవి పందులు బెడదం తట్టుకునేందుకు కరెంటు వదలడం జరుగుతుంది అయితే ఎక్కువగా ఈ మీరు అన్నట్టు జింకలు కానీ ఈ దిప్పులు కానీ ఎక్కువ పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వాటికి వారికి ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నారు ముఖ్యంగా అండి మనకి ఎక్కడైతే అడవి పక్కన ఉన్న ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ మనము కొంత మనకున్న అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ కూడా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అంటే జంతువులు తినేటువంటివి కాకుండా తినని పంటలు ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి ఆల్టర్నేట్ పంటలు ముఖ్యంగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండో విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైనా కానీ పంట నష్టం మనకి జరిగితే వెంటనే మీరు అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఫారెస్ట్ అధికారి రేంజ్ ఆఫీసర్ కానీ మీకు దగ్గరలో ఉన్న బీట్ ఆఫీసర్కి కానీ మీరు సమాచారం అందిస్తే వెంటనే దానికి తగ్ తగిన నష్టపరిహారం ఇవ్వడానికి మనం చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతున్నది రెండోది వచ్చేసి ఎక్కడైతే ఈ పంట పొలాల చుట్టూరు మీరు కరెంటు పెడుతున్నారో అది చట్ట రీత్యా నేరము అది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ రెండింటిలో నేరం అవుతుంది జైలుకు కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి అలాంటివి చేయకండి ఈ అడవులు సంరక్షణ అనేది పూర్తి స్థాయిలో మనకు ఎంతో ఉపకరించేటువంటి విషయాలు చాలా మందికి వీటి మీద పూర్తిగా అవగాహన లేదు సార్ అంటే ఈ అడవులను ఎలా సంరక్షించుకోవాలి మీరు గ్రామీణ ప్రజలకు ఏ విధమైన సూచనలు ఇస్తారు మనకి అడవులు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనం చూసినట్లయితే మన జిల్లాలోనే కాదు మన దేశంలో ఎక్కడైనా కానీ మనకి నదులు ఏవైతే ఉంటాయో కాలువలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలోకి వచ్చే నీళ్లు అంటే ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అని అంటారు కదా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంతా కూడా ఫారెస్ట్లోనే ఉంటుందండి మనకి ఇప్పుడు మన ఊరిలో పడేవి అంటే సిటీలో పడేవి కానీ లేకపోతే పల్లెటూరులో పడేవి కానీ అవన్నీ కూడా వేస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి అదే అడవిలో పడినవి అయితే అవి ఖచ్చితంగా కూడా నదుల్లో కలిసి మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అట్లానే అడవుల్లో పడిన నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ భూమిలోకి ఇంకిపోయి మనకి భూగర్భ జలాలు కూడా నీటి మట్టం అంటే భూగర్భంలో ఉన్న నీటి మట్టం కూడా పెరిగి మనకి నీళ్లు అందుబాటులో ఉండటానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఊరు పక్కన ఉన్న అడవుల్ని మనం సంరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు ఈ యొక్క ఎర్రచందనం అదేవిధంగా శ్రీగంధం మొక్కలు ఎక్కువగా పెంచుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రానున్న రోజుల్లో వాటిని ఏ రకంగా చేసి చేయబోతున్నారు అంటే వారి వారు ఇప్పుడు పంట వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అమ్ముకోవడానికి కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మీ అటవీ శాఖ నుంచి చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు మనకి ఈ శ్రీగంధం చెట్లు ఎర్రచందనం చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక సర్టన్ టైం తర్వాత మంచి లాభాలని ఇస్తాయి ఈ చెట్లు మనము అంటే పట్ట పొలాల్లో కానీ లేకపోతే మన ఇంటి ఆభరణలు కానీ వేసుకోవటం అనేది చాలా మంచిది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అడవుల మీద ఉన్న ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది అడవుల్లో చెట్లు కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం మనం బయట కూడా చెట్లు మలుస్తాయి కాబ
ఈ చెట్లు వేసుకోవటానికి ఎవరు పర్మిషన్ అవసరం లేదు కట్ చేయడానికి మాత్రం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్ అవసరం అవుతుంది ఎందుకు అంటే కట్ చేసిన తర్వాత అది స్మగ్లడ్ మెటీరియలా లేకపోతే పట్టా మెటీరియల్ అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి మీరు అక్కడ లోకల్గా ఉన్న సిబ్బంది కలిస్తే దానికి వివరాలు మీరు అందిస్తే పట్టా ల్యాండ్లో ఉన్నట్లుగా మీరు రుజువులు కనుక చూపించగలిగితే వెంటనే మీరు దాన్ని కటింగ్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద ఉన్న లాభాన్ని మీరు పొందొచ్చు ప్రధానంగా ప్రైవేట్ మార్కెట్ అయితే దీనికి లేదంటున్నారు చాలా మంది రైతులు ఇప్పుడు పెట్టిన వాళ్ళు మార్కెటింగ్ సమస్య కొంచెం ఉందంటున్నారు గవర్నమెంట్ దాని మీద ఏమన్నా రీసేల్కి ఏమన్నా తీసుకొని దాన్ని మరి మీరు ఏమైనా ప్రాసెసింగ్ చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయి సార్ ఇప్పటికైతే అలాంటివి ఏం లేవండి అది కేవలం ఇప్పుడు డిమాండ్ సప్లై మీదే జరుగుతూ ఉన్నది కానీ శాండల్వుడ్కి రెడ్ శాండల్స్కి అయితే మాత్రం మంచి మార్కెటే ఉందండి అసలు యాక్చువల్గా డిమాండ్ తగ్గ సప్లై లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్లో కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాటికి డిమాండ్ ఉంటుంది ఈ యొక్క అనంతపురం జిల్లాలో పూర్తి స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి సందీప్ కృపా గారు ఐఎఫ్ ఐఎఫ్ఎస్ గారు ఈ ఇచ్చినటువంటి సలహాలు సూచనలు రైతులు అదేవిధంగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలు పాటిస్తే అడవులను సంరక్షించుకోవడం వల్ల మంచి జీవనశైలికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటూ కూడా ఆయన తెలిపినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ మురళీతో లోకేష్ వైఎస్ఆర్టీవీ న్యూస్ అనంతపురం ఇంతటితో వైఎస్ఆర్టీవీ వార్తలు సమాప్తం నమస్కారం